，在越南呐、啊，开个咖啡店呐、啊，带儿童乐园的。我媳妇儿已经开了第六天了，今天是星期天呐、啊，白天有很多客人来了，啊，生意挺好啊。昨天一天收了不少钱的，啊，昨天爆满，然后他就涨价了，这老娘们儿。我爸爸来了，这里没了。老丈人来了是吧？那我们进去看一看。爸爸来了，嘿嘿，爸爸好。爸爸说我挣一天，你挣挣挣钱了啊？每天早上有很多客人了哈、啊，这回他这个放心了是吧？哎呀，你跟爸爸去买水啦？来，我来，我来，我来。哎呀，这个炸丸子鸡呀、啊，搞到这里来了。楼下呀，有客人反映啊，在楼下炸丸子、炸薯条子，有很大的油烟味儿啊。他把这个机器搞到我楼上来了，这一天，慢慢的我这楼上的地方可能要给我老婆腾走了啊。他这一点点侵蚀我的领土啊。自从啊越南老婆开了这个儿童乐园之后啊，每天有忙不完的工作啊，我也休息不了。他一大早啊就带着我啊去这个批发市场去进货啊。这里是胡志明的第六郡。啊，这里是相当于我们国内的农贸市场一样，里面有很多批发档口，啊，小百货。这里离我们住的家比较近啊，我们也住在第六郡。这个市场有很多年了，很有名，很多大大小小的商铺啊，里面是琳琅满目，应有尽有。还有很多外国人呢、啊、来这里头采购。小花呀、啊，每天呢、啊、要过来买一点那个做咖啡的原料，然后呢，他还在这边采购一点零食，拿到档口里面去卖。我现在白天的工作啊，就是小花的专车司机啊，每天负责接送他到市场啊，上下班接送他。其他的我晚上，啊，我当个保安在门口站着看看摩托车，给大家看一下周六的生意怎么样啊。越南时间啊，晚上六点钟，好像很多人呢，外面很多车，我这里的车也很多，啊，今天星期六嘛，客人比较多啊，今天涨价了啊，我老婆这里的儿童乐园今天涨价了。当初啊，我选择啊投资这个带咖啡厅的儿童乐园呢、啊，是想到了越南嘛、啊、这边的生活嘛，基础设施比较落后啊，不像我们国内啊有一些大型小区里面啊，然后有很多的综合体，小孩呢一下楼就可以在楼下呀、啊、小区里面玩。越南这边的话，小区很少，普通人呢很多，家庭呢都不是住高楼的。啊，也没有什么社区服务，也没有什么就是免费的设施。我自己家带小小孩，我心里清楚啊。每天晚上也不知道去哪里，都是带骑着摩托车在外面兜风，外面还挺热，想找一个玩的地方很难的。所以说我搞了这个店啊。越南的人口也比较多啊，一家里好几个孩子，这边也没有计划生育。它是一个比较年轻的国家啊，年轻人比较多，老年人比较少，它的平均年龄都是三十岁左右。一家都生了两三个孩子，三四个孩子，所以做小朋友的生意啊，应该是不会差到哪里去啊。在我们这个店呢，周围啊，方圆三公里内啊，没有同样的档口啊，只有我们这一家还能有点生意啊。现在实体店呢，在国外也也不好做，你也不知道做什么。我们都都是在努力的摸索啊。我们呢，这是普通的家庭啊，不求大富大贵啊，就是平平安安的、啊、过个日子就可以了，不用搞那么辛苦啊。越大的生意做得越大的越有风险，我们也不想冒这种风险，啊，也不想投资更大的店，就做这个小店，把这个小店经营好了，每个月呀有点钱赚就可以了。感谢老铁们收看我们的视频啊，记录真实的越南生活，感恩大家支持。